Hi, thanks for dropping by. If you're new to my channel, this is May, and you are watching May Something Creates. For today's video, I will teach you how to paint using acrylics. So before we do the painting, ituturo ko muna sa inyo yung step-by-step -step tutorial kung paano natin siya mabubuo simula sa background, sa branches, sa twigs, at sa grasses. So if you're interested with this, you can stay and watch. Let's start! For this tutorial, ito lang makailangan natin. Una, water o tubig. Second, acrylic paint brushes. Palette board. Acrylic paints. Kailangan rin natin ng basahan. For the canvas, ang gagamitin natin ay canvas paper. So, mukha lang siyang papel, pero yung texture niya is parang primed na canvas cloth. At mabibili niyo to sa National Bookstore ng nakapad for 150 to 180 pesos. Para sa mga kulay, ang gagamitin natin ay rose, na hooker's green, yellow, at white. Kung wala kang hooker's green, yung pinaka-dark na kulay ng green na nasa palette mo, pwede na yun. And since we're all set with our materials, pwede na tayong mag-paint. As you can see on the screen, nilapat ko lang yung canvas paper sa cardboard. Then, tinape ko lang siya ng masking tape para ma-section ko siya into four equal parts. So, dyan natin ipapakita yung ating step-by-step -step tutorial before we start the whole painting. Background, ang gagamitin lang nating kulay ay rose shena at hooker's green. So, pag mix ng paints, mas marami lang yung hooker's green kesa sa rose shena since greenery effect yung scene na gagawin natin for the background. For the brush, I'm using a flat brush since gradient style yung gagawin natin for the background itself. And kung maliit yung area ng pagpipainta nyo, go for a smaller size ng brush. And kapag mas malaki, go for a bigger size ng brush. As you guys can see, nag-start tayo from the bottom ng ating gradient background all the way up to the top. So, habang basa pa yung unang paint, mas magandang ilagay na rin natin yung sunod na mixture habang hindi pa tuyo yung acrylic para makapag-blend sila ng colors. For this layer, wala na siyang raw shena, kundi yung pure green na lang. Ibabrush nyo lang siya gradually hanggang ma-meet niya yung unang layer na medyo basa pa para makapag-blend sila. Same goes with our third layer. So, kung makikita nyo, yung hooker's green, nilagyan ko na siya ng yellow. So, i-paint lang natin siya gradually pataas. So, after that, on top ng yellow mixture, maglalagay lang tayo ng paint na may halo ng white para magmukha siyang uh, from dark to light. After that, yung paint na nandun sa pinakataas, pwede nyo siyang i-brush pababa pero hindi na madiin yung pagkakalapat ng brush sa canvas paper para lang ma-smoothen out yung paints at saka para lang mag-blend siya ng bonga. Para sa ating trunk or bark ng tree, gagamit lang tayo this time ng black para mas mapadark pa natin yung color ng Roshena. So, unlike sa ibang medium, ang alam ko ang application ng acrylic itself ay from dark to light. As you can see, nilalagay na natin yung base ng mixture ng black at Roshena. So, this will serve as the trunk or bark ng ating pinakapuno. Then, mag apply lang tayo ng next layers para mas tumingkad pa yung kulay nito. Lalagyan ko lang siya nung black para magkaroon lang ng shadow. Tapos, papatuyuin ko lang to para maya-maya malagyan din natin siya ng mas magandang details at highlights para magmukhang medyo realist yung puno. For the twigs, gagamit lang tayo ng rigger brush. So, itong brush na to is good for fine lines and pag detail din ng straight lines. Dun sa paint, ginamit lang din natin yung same mixture na ginamit natin sa bark or dun sa trunk ng tree which is just black and raw shena and mas marami pa rin yung black. Kapag paint ng twigs or branches, mas maganda na mag-start muna tayo dun sa bottom or dun sa mismong nakadikit sa puno, pataas. Para yung effect niya is from dun sa matabang part ng branch hanggang papayat or paliit. So, as you can see, naglalagay na tayo ng white paint para dun sa highlights ng ating twigs. So, kung saan naka-face yung sun, dun tayo maglalagay ng highlights. So, at this part, let's assume na yung sunlight natin is nandito sa right top corner. Kaya yung highlights natin is nasa right side. Para sa leaves ng ating branches, what we're gonna do is the dab-dab technique. So, para makapag-achieve tayo ng ganong look, gagamit lang tayo ng mga brushes na merong sabog ni bristles. So, what I'm referring to are like these brushes. 
So, sila yung mga brushes or round brushes na bumuaghag na yung bristles. Pero, magagamit pa rin natin sila. Kaya, huwag nyo silang itatapon. These brushes are really good for brush effects at saka para sa leaves and uh, some other stocks na ginagamitan ng dab technique. Sa pagdab ng paint, okay lang din na lagay nyo ng onting yellow para sumama siya dun sa brush. Then, pagkalagay nyo sa mismong canvas, mapapansin nyo na yung leaves meron siyang color ng yellow or pwede rin ng white. So, in that case, magkakaroon siya ng highlights. So, magkakaroon ng effect at hindi siya masyadong blunt or solid na kulay. This time, babalikan natin yung trunk na pinaint natin kanina since tuyo na siya. Then, maglalagay lang tayo ng paint na black para sa shadow. Since yung source of light natin ay nasa right top corner, yung shadow natin is lalagay natin sa left tsaka sa ilalim. So, as you can see, pinipaint na natin siya ng black. Tapos, lalagay lang natin ng onting rose na para hindi flat na flat yung kulay niya. So, in this case, makita nyo na parang may texture yung puno. Then, aside from the trunk itself, lalagyan din natin yung branch na connect sa trunk. And since yung source of light natin is nasa taas, yung shadow natin, lalagyan natin dun sa baba. Then, unting smudge-smudge lang para hindi magmukhang outline yung nilagay nating black at magmukha siyang parte ng mismong puno. Hindi basta nilagay lang na line. This time, as you can see, naglalagay na tayo ng white paint. So, it will serve as our highlights. So, when nilalagay natin siya dun sa top at dun lang sa right part kasi nga yung source of light natin is nasa kanan na bandang taas. Then, same lang with the shadow. Lalagay lang din natin siya ng onting rose na para lang magkaroon ng texture at hindi maging solid yung kulay. And, dun sa part na to, naglalagay na lang tayo ng details dun sa puno. So, as you can see, magaan na lang yung hawak natin sa brush para yung paint na pinaghalong rose na at white is dadampi lang ng bahagya dun sa mismong puno or dun sa canvas. So in that way, magkakaroon siya ng lines lines which will create an illusion na mukha siyang totoong puno. And last but not the least, pupunta na tayo sa grass at gagamit lang tayo ng fan brush. So tinawag siyang fan brush kasi mukha siyang fan. Mukha siyang pamaypay. Sa ating grass, ang gagamitin lang nating kulay ay rose shena at hooker's green. So, hindi natin sila ipagmimix. Ang gagawin lang natin ay magdadab tayo ng paintbrush or idadab natin yung rose na then after nun, yung hooker's green naman. So, pag pinaint natin sila sa canvas, hindi siya magmumukhang blended, kundi magkakaroon lang ng iba't ibang kulay yung ating grasses, which will create an illusion again na mukha talaga siyang grass. So, dab-dab-dab lang natin siya, pwedeng pa-horizontal or vertical, since wala namang definite lines or guide na susundan para dun sa linya ng grasses. Then, on top, lalagyan lang natin ng onting white yung ating brush. So, same technique lang, idadab lang natin yung brush, then dab-dab-dab lang sa taas. Yes, we're done! And tatanggalin na natin yung tape. And kung makikita nyo, ito na yung ating thumbnails. And pagsasamasamahin na natin siya sa isang canvas. Since you have reached a part of this video, magiging madali na lang sa'yo yung gagawin nating painting for today. So, if you're still interested, you can just stay, watch, learn, and paint. Enjoy! So, magpipaint lang tayo sa mini canvas natin. And to start with, gagawin muna natin yung background natin na gradient. So, as we mentioned kanina, mag-start tayo sa bottom part pataas. So, it would turn dark to light. So, kung di pa tuyo yung background nyo, tsaka nyo na i-paint yung branch ng tree. So, ganun pa rin. Base color muna, which is yung brown na may halong black. Then, uh, dun sa grasses, nilagyan ko lang ng onting line muna para ma-specify natin kung saan mag-start yung maliliit na puno or yung twigs. Then, kung mas malaya yung puno mo, syempre, mag appear siya as lighter. So, kung makikita nyo, mas light yung nandun sa likod ng puno na mas malapit. Then, nagdi-detail sa tayo dun sa ating branch and naglalagay tayo ng black dun sa shadow sa left side and then uh, white para dun sa highlights na nasa right side. So, for this painting, yung source of light natin is nasa right top corner pa rin. Kaya yung ating highlights would just be all on top and sa right side. Then, dun sa mga puno na malayo, nagdi-details lang din tayo. So, just don't forget the highlights and the uh, shadows. So, the same dito sa pinakamalaking puno natin, which is the closest subject we have. Then, for the grasses, we'll just be using fan brush. 
So, nag-add ako ng yellow, green, tapos may unting white. Then, para dito sa shadow ng puno na malalayo, mag a lang tayo ng black. So, ginagamit ko yung uh, maliit lang na brush. Then, uh, unting highlights lang sa damo or sa grasses. Then, highlights and details sa mga puno. Tapos, dito yung part na ito, nalagyan ko lang siya ng parang bakod na maliliit. So, para ka lang nagsusulat ng Roman numbers. Then, dun sa puno natin, syempre, di mawawala yung ating leaves. So, dab-dab effect lang ulit ng ating sabog na brush. Then, details lang ulit. Highlights, shadows. Then, we're actually done with this. Then, pinuturahan ko lang ng black yung gilid para medyo presentable. So, yan. Tapos na ang ating painting. I hope you have learned something from this. And kung may questions pa kayo, just comment it down below. And please don't forget to subscribe, like, and share. See you in my next videos. Bye!